goedenavond. Welkom bij het stuur van Heerlegom over de politiek in Heerlegom. We blikken altijd terug op een vergadering die eerder geweest is, vorige week donderdag. Een vrij hectische vergadering in Heerlegom, een raadsvergadering. Want het belangrijkste punt was 400 flexwoningen bouwen op bolle grond. Het is een volle bak in Heerlegom. En we gaan erover praten met Rory Sembrek namens D66, Robert Jansen namens Bloeiend Heerlegom. Heren van harte welkom. Uh, eerst maar een mededeling van de wethouder. Hij zei het heel kort, maar wel belangrijk. Nu non staten. Er is een akkoord over verwerving. In gewone mensentaal is de gemeente mag het kopen. Allemaal? Wat weet u ervan? Ja, was het maar allemaal. Kijk, dit is een, uh, dit is een, een stap in uh, ja, wat ons betreft uh, de goede richting. Althans, het is de enige optie die over is gebleven. Uh, wat dat betreft, want er is natuurlijk al heel lang gesproken tussen, allereerst natuurlijk inderdaad de, de participanten, hè, de, de bezitters van de verschillende panden. Nou, die zijn er helaas niet uitgekomen. Uh, de gemeente heeft uh, getracht om daar uh, nou ja, een bemiddelende rol in, in uh, aan te nemen. Ja, dat heeft helaas ook uh, uh, niets opgeleverd. Dus ja, de enige smaak die je dan overhoudt, en dat is natuurlijk maar de vraag of we daarvoor gaan kiezen... Want uh, de verwerving betekent dat we de portemonnee moeten trekken als gemeente. En dat betekent dus dat er een fors bedrag waarschijnlijk op tafel moet komen om die panden in bezit te krijgen. En daar moeten we wel direct bij aantekenen dat uh, volgens nog, althans naar het zich laten aanzien, zal daar het pand van de heer Stevens niet bij zitten. Nee, want dat is natuurlijk wel een probleem. Nou ja, voor een volwaardig plan of een mooi volwaardig project zou dat gunstiger zijn, denk ik. Ja, maar misschien komt het nog. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, de regie in eigen hand als je de grond en de gebouwen gekocht hebt. Dat is zeker waar. Dus dat betekent dat je ook uh, je eigen um, ja, kader zeg maar, daarin ook uh, kan handhaven. En um, um, daar denk ik um, goed mee om kan gaan. En dat je ook sneller waarschijnlijk hopelijk tot de ontwikkeling komt. En door het afmaken van dat centrum waar iedereen op hoopt. Want dat is toch ook wel iets waar iedereen natuurlijk naar uitkijkt. Uh, dat het gewoon weer een mooie plek wordt uh, om, uh, om te zijn. En uh, dat het niet... Uh, nou ja, verbouwen tussen aanhalingstekens, maar dat is natuurlijk aan de achterzijde wel zo. Ja. En dat het gewoon weer één mooi geheel wordt. Ja, het is een dossier met een baard, dus dat zou opeens gas gegeven kunnen worden? Soms uh, 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 gaat dat zo. Uh, duurde dingen heel lang en uiteindelijk uh, uh, blijkt uh, dat het toch opeens heel snel kan gaan. En dat is natuurlijk met meerdere zaken zo. Sommige dingen gaan van nature heel snel en sommige dingen duurt gewoon even. Voordat het water uiteindelijk uh, nou ja, de kant bereikt. Ja, precies. Uh... Dus je kan het ook een doorbraak noemen, als je het positief benoemt. Of heeft u nog een hard hoofd in dat het goed komt? Nou ja, dat is met heel veel zaken zo. Je doorloopt een aantal stappen en een van die stappen is nu inderdaad... Ze zijn op hoofdlijnen hebben ze een akkoord bereikt, althans dat is ons te verstaan gegeven. Dan is het vervolgens zo dat je als gemeenteraad nou, dat bedrag gepresenteerd moet krijgen. Dan moeten we daar natuurlijk bij meerderheid mee gaan instemmen. Ja, en dat is, dat is de allereerste stap in het hele proces, want vervolgens zullen er, dat, tenminste dat neem ik aan, nieuwe tekeningen gemaakt moeten worden. Uh, ja, die moeten door welstand, uh, moeten die getoetst worden. Uh, uh, dus we zijn er nog voorlopig niet. Uh, tegelijkertijd zijn we ook bezig met uh, nou ja, de bebouwing aan de achterkant van de Hoofdstraat, het Henri de Romplein, want ook daar uh, zijn grootste plannen voor gepresenteerd. Het is allemaal in een heel vroeg stadium nog, uh, dus ik vind het te voorbarig om te zeggen dat we nu eindelijk uh, hebben bereikt waar we zo lang voor uh, met elkaar aan het strijden zijn. Maar het is wellicht een stap in de goede richting. Ja. Uh, het grootste onderwerp en de hele publieke tribune zat uh, nokki 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 vol. Uh, meerdere inspreken, stukken 5, 6, uh, bijna allemaal tegenstander. Het gaat over 400 flexwoningen plus huiswoning, uh, woonruimte voor 135 asielzoekers. Dus dat, ja, dan kom je misschien wel op 500 flexwoningen uit. In de commissie was bloeiend Hillegom nog niet voor. Misschien wel een beetje aan de kant van tegen. En in de raadsvergadering was u voor. Wat is er dan gebeurd tussen die commissievergadering en die raadsvergadering? Uiteindelijk maak je natuurlijk een afweging uh, van de voors en de tegens. En uh, uh, laat ik het heel kort samenvatten. Uiteindelijk wat je wil is dat je controle houdt over de ontwikkeling van de streek. En het programma heet niet eens, tenminste waar we natuurlijk nu zitten, het stuur van Hillegom. Maar je wil ook aan het stuur blijven zitten van Hillegom. Dat betekent dat je eigenlijk in een vroeg stadium, aan de beginfase, al bemoeienis, bemoeienis wil hebben sorry, van wat er gaat gebeuren. En die discussie over die bollevelden, die gaat per definitie na 2030 sowieso van start. Door de werkelijkheid zijn we ingehaald en is deze discussie eerder. Ik denk ook veel eerder dan iedereen verwacht had en vermoed had. Uh, zo staat het eigenlijk ook verwoord in het coalitieprogramma, wat natuurlijk een, een samensmelting is van uh, nou ja, meerdere uh, belangen en wensen. Uh, en uiteindelijk gaan we nu die discussie aan. 
Maar u gaat opeens van een principieel punt gaat u veranderen. Geeft dat dan niet een enorme oorlog in, de, in, de co- in uw fractie zelfs? Bij zo'n overleg, het is een principieel punt. Uh, ja, maar geen breekpunt. Uh, je wil ook bouwen voor jongeren. En je wil ook bouwen voor alle groepen die woningen nodig hebben. Welke dan ook zijn, zijn er vier genoemd. Maar uh, ik wil me niet per se beperken tot die vier. Maar dat zijn wel de belangrijkste groepen. Als je daarover discussieert, dat betekent ook dat je moet discussiëren over de bollegrond en de openheid van de streek. En het is nog steeds een discussie. In onze ogen als bloeiend Hillegom is het nog steeds een discussie. Voor mij is niet, of voor ons, niet 100% nu zeker dat er ook daar die 400 plaatsen gemaakt worden. Laten we dan 500, oké. Okay. Um, we moeten breder kijken in wat mogelijk is, maar daarvoor zal je eerst bij de provincie überhaupt een voet tussen de deur moeten hebben om deze discussie, uh, en dan heb ik het ook over de agrariërs, um, deze discussie een halt toe te roepen of juist een discussie van start te laten gaan. De agrariërs hebben ook behoefte aan duidelijkheid. Die hebben ze tot 2030, tussen quotes. Daarna is het ook onzeker. Dan liever nu een goede discussie met elkaar. En dan moeten we proberen ook niet tegenover elkaar te komen te staan, maar naast elkaar te komen te staan. En dat is al lastig zat, want dat hebben we ook met z'n allen wel gemerkt. Uh, ook met de insprekers, je hebt voor, je hebt tegens. Het ligt er ook aan wie je spreekt en, en in wat voor setting je ze spreekt. En ik denk ook dat we met z'n allen, allemaal, zowel de burgers, de agrariërs, ondernemers, maar ook de raadsleden, wethouders, hebben allemaal een taak om goed te communiceren over wat zijn de feiten en waar hebben we het nu precies over. Het gaat uh, in principe over de vraag stellen aan de provincie, mogen we buiten... De grenzen van bebouwing, mogen we daar bouwen? Flexwoningen, om die vraag ging het. Hè? Dus het ging niet om, we gaan volgende week palen in de grond slaan, voor de duidelijkheid. U, u was malle appy tijdens de ver, 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 verkiezingen, want u was de enige die op bollegrond wilde bouwen. En opeens eh, zit het hele huis vol met voorstanders. Was u daar niet verbaasd over? Ja, we hadden blijkbaar een voorzienende blik. En uh, iedereen, uh, iedereen heeft eindelijk begrepen dat het toch nodig is. Nou, dat is te kort door de bocht. Uiteindelijk um, is het ons niet principieel te doen om het feit dat we moeten bouwen in het buitengebied. Maar ik denk dat wij al heel vroeg hebben gerealiseerd dat uh, de ontwikkelingsmogelijkheden binnenstedelijk heel beperkt zijn. En dat, dat laten CBS-cijfers ook keer op keer zien. Iedere keer wordt, uh, wordt uh, de lat weer hoger gelegd. En je ziet gewoon dat de behoefte aan woningen, zeker in de randstad waar wij wonen, die is gigantisch. Uh, en, en dan kun je je, je kop in het zand steken en zeggen dat het allemaal wel meevalt. Maar feit blijft gewoon, wij zitten hier in een heel aantrekkelijke regio. Veel mensen, uh, zelfs insprekers, die komen van origine van buiten de regio, die zijn hier ook naartoe gekomen om verschillende redenen. En die mensen zijn van harte welkom. Uh, maar om die mensen te kunnen huisvesten in deze bloeiende economische regio, moet je toch ook huizen kunnen bouwen. Ja, en dan kom je op enig moment uh, kom je tot de realisatie dat binnenstedelijk de mogelijkheden beperkt zijn. Maar dat wist u bij de verkiezingen al. En nu opeens, wat is het, twee jaar later, is er een, een overgrote meerderheid, mag je wel zeggen, in de gemeenteraad die vindt, we moeten gaan kijken naar bouwen op bolle grond. Is het dan zo verschrikkelijk verslechterd in twee jaar... Dat de meerderheid van de gemeenteraad met uw standpunt van de verkiezingen mee gaat? Nou ja, ik denk dat veel mensen zich gaandeweg zijn gaan realiseren dat dit de harde realiteit is. En uh, ik denk als je het op de man af zou vragen aan verschillende raadsleiden, durf ik al te beweren, ik zal niet mensen bij naam noemen. Dan zullen mensen ook twee jaar geleden dat standpunt al hebben ingenomen. Alleen om verschillende redenen, waarschijnlijk uh, partijpolitiek. Uh, met de oog... Dat is vloeken de kerk Ele- toch, Ele- bouwen op nou ja, dat, dat is, nou ja, ik denk dat het ook niet zo zwart-wit is. Ik denk dat het verhaal veel genuanceerder is. Uh, het idee wordt altijd wel geponeerd dat, dat het grootste deel van de inwoners tegenbouw op de bollegrond is. Wij zijn ervan overtuigd dat ook een heel groot deel van de Hillegommers is die, uh, die dat, dat van harte... Uh, toejuicht en juist uh, erg groot voorstander is juist van, uh, van uitbreiding. En niet uitbreiding per definitie, maar gewoon ruimte creëren voor woningbouw. En dat we uh, niet alleen maar uh, naar binnen kijken en kijken naar wat is er binnenstijdelijk mogelijk, maar dat we ook uh, durven, uh, keuzes durven maken. En daarom hebben wij destijds al geroepen dat Pastoors aan Zuid, en dat hebben we overigens niet zelf verzonnen, want het staat uh, sinds 2008 al in de omgevingsvisie. Dus eigenlijk is het al 16 jaar oud, dit idee. En wij hebben dat gewoon nadrukkelijker over het voetlicht durven brengen. En we willen daar ook het gesprek over aangaan. Nou, dat is dus nu, twee jaar na de verkiezingen, is dat gesprek dus actueel geworden. Ja, wat ik zo raar vind, de publieke tribune zit vol. Er zijn heel veel insprekers. Ook insprekers van uh, vertegenwoordigende organisaties. En uh, dan denk ik van, je moet bijna een rare beslissing gaan nemen. Of een hele afwijkende beslissing, kan ik het zomaar zeggen. En opeens is er interesse voor de politiek. Dat... dat ik denk van, waarom ga je dan niet eerder zo'n gesprek aan met die mensen? Die komen alleen maar naar het raadhuis als ze boos zijn. 
Uh, ja, of met de verkiezingen dat we ze aanspreken op dorp. Uh, uh, want dat zijn ook van die momenten dat in iedereen actief is en iedereen zich er tegenaan bemoeit. Het probleem is natuurlijk ook, je maakt een verkiezingsprogramma, daar staan een aantal punten in. Nou, uh, je hebt liever niet bouwen op bollegrond. Nou, uh, uh, natuurlijk wil je dat liever niet. Maar je wil ook je bewoners huisvesten. En om, om aan te sluiten over, het staat in je verkiezingsprogramma en waarom is het nu opeens veranderd. Vergeet niet dat het hele corona gedoe, en misschien zijn de meesten het op, nou, niet vergeten, dat wil ik niet zeggen, want dat is natuurlijk ook niet waar. Uh, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat de wereld wel in een stroomversnelling is gekomen en ook qua kosten. Dus de betaalbaarheid staat gewoon onder druk. En ons inziens kun je dat inderdaad alleen maar oplossen door versneld of sneller te gaan bouwen. En met z'n allen, en dan iedereen, want het is niet één persoon die daar uh, voor verantwoordelijk is, hebben wij natuurlijk ook als gemeente... Her en der, ik zal niet steken laten vallen, maar hebben we natuurlijk ook percentage sociale woningbouw onder dwang van de markt, hè, vergis dat niet, uh, hebben we ook aan moeten passen. Dat er dan een tekort dreigt, uh, ja, in principe zie je dat natuurlijk van tevoren wel aankomen, alleen in de vaart der volkeren neem je op dat moment voor jouw gevoel een hele goede beslissing met de argumenten die er toen waren. Als je een koe in de kont kijkt, denk je, ah, hadden we misschien iets anders moeten doen. Nou, op dat punt zijn we nu. En als je nu dit momentum zou pakken door bij de provincie naar binnen te lopen en te zeggen... hé, hey, ik steek mijn voet tussen de deur. Zouden wij wel of niet mogen? Mag dit? Kan dit? En de provincie zegt ja, dat betekent ook dat wij onze vinger opsteken en zeggen... maar dan kan er ook andere dingen. En dan zou je locaties, inbreilocaties, versneld of versneller kunnen ontwikkelen... dan nu de 6, 8, 10, 12 jaar. Maar het gaat over flexwoningen. Als ik u zo hoor praten, zegt hij, ja, 2030 komen we toch voor die vraag te staan. Dus dat wordt een definitieve bouwlocatie, pastoor? Nou, dat, dat, nou, dat is dus niet zeker, want we willen nog steeds dat tijdelijk... en die tijdelijkheid is ook... Nee, ik denk dat iedereen die ook benoemd heeft... Uh, dus ik denk dat we met 19 raadsleden, inclusief alle uh, ambtenaren, wethouders... en iedereen die eromheen zit zich echt wel hieraan gecommitteerd hebben dat tijdelijk ook echt tijdelijk is. En dat daar bepaalde kosten aan hangen en dat daar een bepaald verlies is, dat realiseren we ons. Maar dat doen we om te zorgen dat we vanaf 2030 en 2040, want 2030 houdt de wereld ook niet op, gaat ook door, um, dat je daarna stappen kan zetten om te zorgen dat je die achterstand die er is, dat je die in kan lopen. Want daar is het voor bedoeld, daarom zijn er tijdelijke woningen, dat is de officiële reden, hè? dat jullie dan wel een normale situatie hebben gecreëerd, zal, zal ik zo maar zeggen. De, de praatensector, de LTO, spreekt in, Pennings, bekende kweker in de streek. Die, zit, die was pissig, die was emotioneel, die zit, dit is de doodsteek voor de streek. Waarom gaan jullie niet met ons het gesprek aan, want er zijn best wel bollegronden waar je goed op kan bouwen en doe het nou niet op eerste klas bollegrond. Dan denk ik, uh, waarom... Ga je niet met LTO, uh, KVB om de tafel zitten met alle vier de uh, gemeentes en zeggen van... jongens, als we nou moeten bouwen, waar kan dat het beste? Waarom wordt de sector er niet bij betrokken? Want het gaat hen aan, want het is hun grond als het ware. Waarom wordt dat niet gedaan? Dat vond ik zo raar. Ja, die vraag is uh, denk ik uh, ook helemaal niet onterecht. Uh, wat onze partij betreft... Uh, zouden we ook veel liever zien uh, dat, we, dat we veel breder gaan kijken. Want er zijn inderdaad in het buitengebied, heel goed buitengebied, bestaat niet louter uit Pastoorslaan Zuid. Uiteraard niet. En we hebben ook, uh, nou, dat is misschien een, een nog gevoeliger locatie, dat is de Zanderij. Maar we hebben misschien ook ruimte tussen uh, spoor en vaart, hè, dus uh, nabij station Hillegom. Er zijn andere plekken denkbaar. Uh, en wat ons betreft, maar goed, uiteindelijk uh, moet je tot een, uh, tot een keuze komen. En, en dit, uh, dit voorstel ligt, ligt voor. Uh, dit ligt, uh, dit, dit, deze plek is al heel lang geleden aangewezen als een reservelocatie. Dus het komt ook beslist niet uit de lucht vallen. Laat ik dat er wel even bij gezegd hebben. Maar wat ons betreft gaan we alsnog kijken naar die andere buitengebieden. Uh, want het hoeft helemaal niet gecentreerd te worden op dat ene kleine stukje. En overigens, het gaat om 22 hectare, zo klein is dat stukje niet. En daarvan willen we vooralsnog slechts... Uh, maar 10% aanwijzen voor eventuele woningbouw. Uh, maar goed, zoals Robert ook terecht opmerkte... laten we eerst het gesprek überhaupt maar eens gaan voeren. We gaan dus aan de provincie vragen... buiten, buiten, buiten de grenzen, dus niet zozeer op Pastoorslaan Zuid... Mm -hmm. Maar geef ons ruimere mogelijkheden. Ja, ik denk dat dat uh, in principe ook helemaal geen gekke gedachte is... om nog gewoon verder te kijken dan alleen Pastoorslaan Zuid. En wellicht dat dat in dat gesprek ook gewoon aan de orde kan komen. En wellicht ook dat uh, de provincie zelf met suggesties komt. En, en, en ook gezegd, misschien kun je het inderdaad uh, in, op, op meerdere delen van het buitengebied situeren, die woningbouw. Ja. En hoef je het niet op één cluster uh, te, te bouwen. Kijk, als, als ik in mijn, tenminste mag aanvullen, inbreken. Wat natuurlijk ook zo is, als de provincie van tevoren al zegt, dat gaan we gewoon niet doen 
op bolle grond überhaupt is die discussie er niet. D- dan is er ook duidelijkheid voor de sector, maar ook uh, voor je plannen. Dan weet je dat je dus moet gaan inbreiden en dat die hele discussie verder van tafel is. En dan kun je er een stempel op zetten en zeggen, oké, okay, het gaat niet meer gebeuren. Als de provincie zegt, mm, nou, schoorvoet, ja, maar zou je niet... He, het onderzoek, het staat natuurlijk ook al uh, her en der, wordt dat ook gecommuniceerd. Het is natuurlijk ook al een jaar of 16 oud, om het zo maar te zeggen, 2008. Uh, dat is een andere setting, in een andere tijd, op een andere manier. En daar valt ook nog heel veel over te zeggen wat er toen allemaal aan de hand was. Uh, maar de tijd inmiddels is natuurlijk ook veranderd. Maar het staat gewoon nu eenmaal in het document. En zo werkt dat. Als je iets met elkaar afspreekt, dan zul je daar ook wat mee moeten doen. Maar opeens gaat Hillegom enorm in de sprint, uh, terwijl de vier gemeentes... ...bezig zijn op dit moment om het beleid te herijken die de Bollestrek moet beschermen, de ISG. Dat doe je met uh, vijf gemeentes, zelfs een zit er volgens mij ook bij. Dus waarom de gimschoenen aan richting provincie in je eentje? Want al die andere gemeentes, als heel erg om ja te horen krijgt... ...dan sluiten die gemeentes razendsnel aan op het provinciehuis. Ja, dat is de vraag of we ja te horen krijgen. Maar waarom en, niet en... vooraf? Omdat je eerst, eens, je, je moet natuurlijk een bepaald plan maken, je maakt stappen die je doet. En de eerste stap is altijd het lastigst. Als een kind uh, leert lopen, dan is de eerste stap altijd het ergst. Daarna loopt hij dan wel van tafel naar tafel en kun je grotere stappen zetten of kleinere pasjes of sneller of langzamer. Je moet ergens beginnen. Je moet een keer met de provincie aan tafel om deze discussie, voor eens en voor altijd misschien, te beslechten en, en met elkaar aan tafel te gaan. En, en je noemde het zelf vorige keer ook al, de apengrondstukjes. Natuurlijk zijn die er. En, en dat weet iedereen ook wel dat die er zijn. En daar heb je uh, niet eens direct een kweker voor nodig. Maar zij moeten met elkaar ook dat gesprek aangaan. Wij moeten dat met hun gaan, de provincie, de ondernemers, de bewoners. We moeten allemaal zorgen dat we met elkaar aan tafel zijn en dat we het niet eens zijn met elkaar... Nou, dat kan best. Dat is het mooie aan deze wereld. En zeker in, uh, in Nederland en vooral in Illegom. Dat je gewoon kan zeggen waar het op staat. Maar dat je wel elkaar met uh, goede argumenten uh, niet hoeft te overtuigen. Maar wel elkaar kunt bestoken ermee en zeggen ja maar. Maar het meepraten van die inwoners komt wel na het belangrijke moment dat je eerst met de provincie gaat praten. En dan ga je dan dat wereldberoemde participatieproces pas starten. Ik kan me voorstellen dat ze in Nederland geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Je beslist eerst wat en dan mag je daarna meepraten. Dat is toch een beetje een rare volgorde? Nou, ik denk dat het nog steeds belangrijk is om te benadrukken dat deze plek die komt niet uit de lucht vallen. Ik heb het net ook al gezegd. Uh, dus dat, ik denk dat er veel inwoners zijn die daar waarschijnlijk al kennis van hebben genomen. Dat op enig moment komt dit stukje grond in Hilgom in beeld. En nogmaals, het hoeft niet per se alleen maar daar te zijn. Uh, feit is wel, om even terug te komen op je opmerking van zojuist uh, over de herijking van de ISG. We hebben ook te maken met een zelfstandige woningbouwopgave als gemeente Hilgom. Dus ook wij moeten nadenken over waar gaan we die huizen nou situeren tot 2030. Ja, en als we dat met lissen moeten doen of met tijlingen moeten doen, dan kunnen we niet voor hun grondgebied spreken, zoals zij ook niet over ons grondgebied kunnen oordelen. Dus we zullen zelf plannen moeten gaan ontwikkelen voor de lange termijn. Het duurt doorgaans tot wel acht jaar van planvorming tot daadwerkelijke uitvoering, voordat er eenmaal een woonwijk staat. Um, dus we hebben niet de luxe om, uh, om, om binnen slechts enkele jaren dit soort heftige keuzes te maken. Maar gaat de provincie ook niet zeggen, ja, dat moeten we even breder aanpakken. Niet, we gaan niet alleen een deeltje sluiten met Dillegom. Het is volstrekt onduidelijk hoe, het, uh, hoe de provincie hierover zal oordelen. Misschien dat de provincie een uh, principieel besluit gaan, gaat nemen. En dat kan, uh, dat kan een startpunt zijn van, van een verdere verkenning van het buitengebied. Of, uh, zoals Robert opmerkt, misschien is het per definitie uh, wordt er, uh, wordt er een streep door het, uh, door het voorstel gehaald. Wij weten nu totaal niet waar het naartoe gaat. En dat, is, dat maakt het ook uh, totaal onbekend waar we, ja, waar we op uit zullen komen zometeen. Ja. Het zwaard van Damocles hangt boven de markt, maar ja, nu is het de kwestie wie vangt hem op. Maar dan had het niet even in de tweede versnelling gekund in plaats van meteen in de vijfde versnelling. Want ik had, wel, jullie hebben allerlei vergaderingen over woonvisie dit, woonvisie dat en allerlei aantallen. En opeens, wap, flexwoningen, gas erop. Nou ja, goed, de spreidingswet, de spreidingswet heeft ook zijn invloed gehad. En, en daar zit gewoon een druk achter. En dat kunnen we met z'n allen leuk vinden of niet leuk vinden. Uh, maar dat wordt landelijk bepaald en uh, dat is ook wat het is. En daar zullen wij ook mee moeten dealen. En dat hebben we gedaan met de ouderenzorg en de jongerenopvang. Is dat natuurlijk allemaal precies hetzelfde. Men gooit het over de schutting, om het zo maar zwart-wit te zetten, uh, zeggen. En ja, dan moet je het als gemeente maar oplossen. Ja. Daar willen wij ons voor inzetten. Zo is het niet. Het is niet zo dat we uh, zeggen, nou we doen helemaal niks wat, uh, wat de staat of de, of de rijk wil. Maar je zal wel met elkaar moeten meebewegen. En ook daarin moet je met elkaar communiceren. De eerste stap is de provincie. Okay, dus Overigens kun je die, als ik nog een kleine aanvulling mag, mag maken... Overigens kun je die twee onderdelen kun je natuurlijk uit elkaar trekken. Uh, die, die 
woningbouw voor de 135 personen die vanuit de spreidingswet, uh, die personen die de huisvesting moeten krijgen binnen onze gemeentegrenzen, dat is, dat, dat is een zelfstandige opgave. Die 400 woningen, dat is dat kwalitatief tekort wat wij nu hebben in de gemeente Hillegom tot 2030, dat staat eigenlijk los van die 135 personen die we willen huisvesten. Ik denk dat het wel belangrijk is om die twee dingen eventjes zelfstandig uh, uh, te beoordelen. Maar die flexwoningen komen voor alle doelgroepen straks? Pardon? Die flexwoningen zijn straks voor alle doelgroepen? Voor alle doelgroepen, maar we hebben eigenlijk voorgesorteerd inderdaad uh, als, als, als raad uh, door bepaalde doelgroepen toch uh, ja, een voorrang te willen geven. Uh, dus alle doelgroepen ja, met, uh, met, met, met specifieke aandacht voor starters, spoedzoekers, statushouders... Uh, en uiteraard de tijdelijke opvang van de Oekraïners. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een motie aangenomen om uh, de jongeren zeg maar, te proberen ja. uh, wat meer voorrang te geven. Wat, wat niet mocht, maar sinds 1 januari wel mag. Uh, uh, ja. ja, en uh, dat is voor heel om natuurlijk wel goed nieuws. Want uiteindelijk uh, wil je natuurlijk je eigen bewoners uh, voorop uh, stellen. En over de koppeling wel of niet. Ja, dat kan ook nog een discussie zijn naar de, naar de provincie toe. Dat je die koppeling van die 135 en 400 juist wel maakt... om de provincie te bewegen, locaties te zoeken... waar wij die ontwikkelingen kunnen doen. Ja. In het brede zin des woords. En kijk, het belangrijkste is... binnenstedelijk zijn de mogelijkheden in Hillegom zeer beperkt. Er worden wel enkele locaties aangewezen als uh, plekken met potentie. Uh, dan denken we aan Hillegom Noord. Daar wordt uh, door het college naar gekeken of, uh, als, als tran transformatielocatie. Maar eventueel in de, in de verdere toekomst ook het Drakenterrein. Maar nogmaals, het gaat om... Dat is allemaal toekomstmuziek. We hebben nog geen idee of dat uiteindelijk definitieve woningbouwlocaties zullen zijn. Terug naar het begin. Het is een principieel punt. We komen aan bollengrond, we komen aan de streek, we komen aan de openheid van de streek... ...waar 30 jaar voor gevochten is. Uh, volgens mij werd er nog aan gerefereerd uh, in de vergadering. Dus een 30-jarige discussie met een maximaal uh, of minimaal aantal hectare bollengrond... ...wordt nu doorbroken. Want jullie gaan wel de vraag neerleggen bij de provincie. Hoe ga je dat repareren bij, bij inwoners en bij de bollensector? Dat jullie nou ja, dit doorbroken je, 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 Nou ja, de, de discussie um, over het doorbreken, die zat er gewoon aan te komen. Dus je weet dat dat gaat gebeuren. De druk neemt zo toe, ook op deze streek. Maar überhaupt, of je nou deze streek, het maakt niet uit. Overal neemt die druk toe. Mm -hmm. Je zal die discussie een keer moeten gaan voeren. Ja, nou toevallig is dat in onze periode. En zijn wij nu verantwoordelijk voor die discussie. En, en hangt onze namen hangen daaraan. Nou, dat, dat is dan wat het is, maar je moet hem een keer gaan voeren. Ja, en wordt... je moet het nogmaals met elkaar doen. Hè? Laten we niet zeggen dat wij in een nou, torentje niet... zitten en daar helemaal niet op letten of kijken. Nou, ik kan of me zo voorstellen dat de hele gommers dat wel denken, want binnen 14 dagen is deze beslissing genomen. Dat klopt, maar zoals uh, Rory ook al aangeef, uh, of aangaf, sinds 2008 is die discussie daar. En daar heeft iedereen een mening over, toen ook, en dat is nu nog steeds zo. En die mening verandert soms, en die mening verandert soms niet. Die wordt stelliger of minder stellig. Maar je zal het met elkaar moeten doen. En dat is een repeterend verhaal. En, en, en ik wil niet in, in dezelfde bewoording iedere keer dat benoemen. Maar ik vind dat wel heel belangrijk. En ook dat is participatie. En de discussie, wil je die vooraf doen of achteraf doen? Ik denk dat je nu eerst duidelijkheid moet krijgen van de provincie. Wat gaat de provincie doen? Willen ze het wel? Willen ze het niet? Gaan ze meehelpen aan andere locaties? En dat je dan het participatietraject opstart en dan gaat kijken met elkaar. Waar kun je het doen? Op wat voor manier? Hoe en wat en waarom? Okay, en dan is iedereen goed geïnformeerd. Want dat is ook belangrijk, want dat hoorde ik ook bij de insprekers her en der. En ik, ik zal niet specifiek op zaken ingaan. Maar er worden zaken genoemd als alternatief of waarom niet dit, waarom niet dat. Dat zijn allemaal gepasseerde stations. En dan denk ik, oh, oké, okay, er wordt dus informatie gemist, blijkbaar. Die is er wel, maar men mist die informatie. En ik denk dat iedereen daarin de taak heeft om de informatie op te vragen, maar ook om informatie te geven. Ja, het woord referendum valt, dat valt wel vaker. Maar moeten na deze beslissing, of na de beslissing van de provincie, uh, ja of nee, misschien die hele discussie al opgestart worden? Nou, dat is niet met de sector. Dat is niet onder... Nou, om, om met de sector te gaan praten, dat lijkt me absoluut uh, verstandig. Uh, want je hebt inderdaad zoveel verschillende belangen die hier een rol spelen. Dus enerzijds inderdaad de instandhouding van de, van de, van de bollengronden. Anderzijds uh, het belang die wij als gemeente moeten nastreven om voldoende huisvesting te kunnen bieden voor onze inwoners. Uh, dus die twee zaken die kunnen met elkaar uh, ja, in de clinch liggen. Maar tegelijkertijd kunnen we ook een, 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 een gulden middenweg proberen te vinden met elkaar. Zodat beide kampen, noem ik het toch maar even, uh, tevreden kunnen zijn met de uitkomst. Oké, okay, wanneer weten we het antwoord van de provincie? Is daar iets over te zeggen? Op een zeer korte termijn zou het gesprek gevoerd gaan worden. Dus ik verwacht dat uh, op de eerste, uh, eerste volgende mogelijkheid uh, zal de, het college uh, de uitsluitsel overgeven aan ons. Oké, okay, gaan we dat afwachten. Heren, bedankt voor de komst naar de studio. Dit was het stuur van de Hillegom. We blijven het volgen. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.